హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు ఐటీ కోర్స్ ప్రోగ్రాంలో మనం రియాట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అండ్ ముందుగా నా గురించి కొంచెం నా పేరు సాయిరామ్ నేను ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్ని అండ్ ఈ టెన్ ఇయర్స్లో నేను డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్ కొన్ని లక్షలాది మంది యూజర్స్ యూజ్ చేశారు అండ్ అలాంటి కంపెనీస్లో వర్క్ చేయడానికి నాకు అవకాశం దొరికింది దానికి నేను కృతజ్ఞుడిని ఈరోజు నేను గర్వపడుతున్నాను మీకు రియాక్ట్ పైన కోర్స్ తీసుకొస్తున్నాను ఎందుకంటే రియాక్ట్ ఎలాంటి కోర్స్ అంటే ఇట్ జస్ట్ నేర్చుకోవడం ఎంత ఈజీయో అలాగే నేర్చుకున్న తర్వాత దీంట్లో రియాక్ట్ వల్ల మనకు దొరికే కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ అన్లిమిటెడ్ అండ్ ఇది ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు లిటరలీ ఎవరైనా ఒక హౌస్ వైఫ్ కానీ ఒక ఆన్ గోయింగ్ బీటెక్ స్టూడెంట్ కానీ అండ్ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎవరైనా ఎక్సైటింగ్ ఫ్రంట్ అండ్ ఇంజనీర్ స్ట్రీమ్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకున్నావు జస్ట్ రియాక్ట్ చే నేర్చుకొని ఫ్రంట్ అండ్ స్ట్రీమ్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు మనం రియాక్ట్ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం రియాక్ట్ బేసిక్స్ హిస్టరీ అవన్నీ చూద్దాం లెట్స్ గో రియాక్ట్ సో రియాక్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ స్క్రీన్ పైన చూడండి నేను రియాక్ట్కి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను సో రియాక్ట్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ రియాక్ట్ అన్ ఏపీఐ రియాక్ట్ అ లైబ్రరీ రియాక్ట్ అన్ అప్లికేషన్ ఒక కొన్ని సెకండ్లు టైం తీసుకొని మీరు ఆలోచించండి రియాక్ట్ అంటే మీరేమనుకుంటున్నారు ఒక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం రియాక్ట్ అంటే ఏంటి సో రియాక్ట్ గురించి చెప్పడానికి బెస్ట్ సోర్స్ వచ్చేసి రియాక్ట్ యొక్క మెయిన్ వెబ్సైట్ సో రియాక్ట్ మెయిన్ వెబ్సైట్లో వాళ్ళు రియాక్ట్ని వాళ్ళు ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారంటే అ జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ ఫర్ బిల్డింగ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ సో రియాక్ట్ ఇట్స్ ఎ లైబ్రరీ రియాక్ట్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ కాదు ఒక అప్లికేషన్ కాదు ఒక ఏపీఐ కాదు రియాక్ట్ అనేది ఒక లైబ్రరీ లైబ్రరీ అంటే యూనో ఒక సింపుల్ టూల్ సో రియాక్ట్ అనే సింపుల్ టూల్ ఆర్ లైబ్రరీ వాడి మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే ఒక యూజర్ ఫేసింగ్ అప్లికేషన్స్ ఒక మనం చూసే మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ మనం వాడే వెబ్సైట్స్ కానీ ఇలాంటి వాటికి మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ మనం యూఐ అప్లికేషన్స్ మనం రియాక్ట్ వాడి డెవలప్ చేయొచ్చు సో రియాక్ట్ సింపుల్ అంతే అండి ఇట్స్ జస్ట్ అ లైబ్రరీ ఒక టూల్ ఫర్ డెవలపింగ్ యూజర్ ఫేసింగ్ ఆర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ యూజర్ అప్లికేషన్స్ ఓకే దట్స్ రియాక్ట్ సో రియాక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏంటి మీకు ఖచ్చితంగా జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చి ఉండాలి మనం యూజ్ రియాక్ట్ అనేది ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ డెవలప్ చేయడానికి లైబ్రరీ కాబట్టి మనకి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అలాగే స్టైలింగ్కి సిఎస్ఎస్ వచ్చి ఉండాలి సో ఈ మూడు మీ కనుక వచ్చి ఉంటే మీరు ఇమీడియట్లీ రియాక్ట్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఇవి ఖచ్చితంగా బేసిక్స్ ఫౌండేషన్ ఫర్ లర్నింగ్ రియాక్ట్ సో ఇంకెందుకు డిలే అండి మీరు ట్యూన్ ఇన్ టు ఐటీటీవీ టూ ఇలాంటి మరిన్ని కోర్సులు నేర్చుకోవడానికి ఐటీటీవీని వాచ్ చేస్తూ ఉండండి సో మనం రియాక్ట్ అంటే లైబ్రరీ అన్నాం సో లైబ్రరీ కాకుండా ఇంకేం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లైబ్రరీ ఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎనీ యూజర్ ఫేసింగ్ అప్లికేషన్స్ మనం తయారు చేయడానికి మనకి ఉన్న ఆప్షన్స్ రియాక్ట్ అనే లైబ్రరీ ఆర్ యాంగులర్ ఆర్ ఎంబర్ ఆర్ వ్యూ లాంటి ఫ్రేమ్వర్క్స్ సో లైబ్రరీకి ఫ్రేమ్వర్క్కి సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే so library simple thing is just one aspect oka aspect of mana front end development mana react handle chestundi are just user interfaces migitha anni vishayalaku migitha oka application kavalsa migitha development features anitiki manam vere libraries ni malli react lanti vere efficient libraries ni manam ikkada integrate chesi oka application ni build cheyali react vaartunappudu ade oka framework vaartunappudu angular or ember lanti framework vaartunappudu వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ కావాల్సి డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సిన టూల్స్ లైబ్రరీస్ అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసి వాళ్ళు ఇస్తారు ఒక ప్యాకేజ్ లాగా సో మనం అలా వాడుతున్నప్పుడు మనం వై యూనో మళ్ళీ థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ ఏవి వెతకాల్సిన పని లేదు ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన పని లేదు సో రెండింటికి మనం కామన్గా ఒక అనాలజీ ఇవ్వాలనుకుంటే సో రియాక్ట్ అనేది లెట్స్ ఏ మనము ఫుడ్ విషయానికి వస్తే సో రియాక్ట్ అనేది మనం ఇంట్లో వంట చేసుకోవడం సో మన ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి మన టేస్ట్ ప్రకారం మనం వంట చేసుకుంటాం బట్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ వాడుతున్నప్పుడు ఇట్స్ సిమిలర్ టు మనం ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రెస్టారెంట్ వెళ్తే ఎలాగైతే వాడు ఫిక్స్డ్ మెన్యూ ఇస్తాడో అందులోంచి మనం చూస్ చేసుకోవాలి సేమ్ మన ఫ్రేమ్వర్క్స్ వాడుతున్నప్పుడు అదే సినారియో ఉంటుంది వాడు ఫిక్స్డ్ సెట్ ఆఫ్ టూల్ సెట్స్ ఇస్తాడు లైబ్రరీస్ ఇస్తాడు మనం అవే వాడాలి అవి దాటి బయటికి వెళ్ళడం లేదు కానీ రియాక్ట్తో మన సింపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రియాక్ట్ బిల్డ్ చేయొచ్చు కానీ అప్ ఒక అప్లికేషన్ కావాల్సిన మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని మనం మనకి ఇష్టం వచ
రియాక్ట్ ఇనిషియలీ అతను డెవలప్ చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి ఒక పిహెచ్పి లైబ్రరీ సో అతను ఇనిషియలీ రియాక్ట్ ప్రోటోటైప్ తయారు చేశారు ట్వంటీ లెవెన్లో అది ఫేస్బుక్ ఇంటర్నల్లీ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఇమీడియట్లీ ట్వంటీ ట్వెల్వ్లో ఆ సేమ్ ప్రోటోటైప్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అప్పట్లో వాళ్ళు దీన్ని ఫ్యాక్స్ చేసి అనేవాళ్ళు ట్వంటీ లెవెన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఫేస్బుక్ ఇంటర్నల్లీ వాడారు కానీ ట్వంటీ థర్టీన్లో వాళ్ళు దీన్ని రియాక్ట్ అని జేఎస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఓపెన్ సోర్స్ చేశారు అంటే ట్వంటీ థర్టీ నుంచి రియాక్ట్ ప్రపంచానికి వాళ్ళు ఫ్రీగా ఓపెన్ సోర్స్ చేశారు అప్పటి నుంచి సో రియాక్ట్ పాపులారిటీ ఎలా పెరిగిందంటే అది అనూహ్యమైన రెస్పాన్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ రియాక్ట్ని వాడడం స్టార్ట్ చేశారు అది ట్వంటీ థర్టీ నుంచి సో అది రియాక్ట్ యొక్క హిస్టరీ అండి మీరు రియాక్ట్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి దానికి నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను రియాక్ట్ మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఫ్రంట్ అండ్ లైబ్రరీ మీరు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మీరు వాడుతున్న చాలా అప్లికేషన్స్ వెబ్సైట్స్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ మోస్ట్ లైక్లీ రియాక్ట్తోనే డెవలప్ చే చేయబడి ఉంటాయి అండ్ రియాక్ట్ యొక్క సిద్ధాంతం ఏంటంటే లర్న్ వన్స్ రైట్ ఎనీవేర్ మీరు రియాక్ట్ ఒకసారి నేర్చుకుంటే ఆ నాలెడ్జ్తో డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీరు టార్గెట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఈవెన్ వర్చువల్ రియాలిటీ అప్లికేషన్స్ కూడా మీరు రియాక్ట్తో డెవలప్ చేయొచ్చు అదే లర్న్ వన్స్ రైట్ ఎనీవేర్ అండ్ రియాక్ట్ వాస్ట్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఉంది కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అంటే మీ మీరు రియాక్ట్లో డెవలప్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది ఏదైనా ఎరర్ వచ్చింది దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ఆర్ రిజాల్వ్ చేయడానికి మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ రియాక్ట్ యొక్క అఫీషియల్ ఛానల్స్ ఉంటాయి అండ్ రియాక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ రియాక్ట్ ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటో మనం చూద్దాం అప్కమింగ్ స్లైడ్స్లో అండ్ రియాక్ట్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ రియాక్ట్ వాడుతున్నాయి సో ఈవెన్ ఆబ్వియస్లీ ఫేస్బుక్ ఎవరైతే రియాక్ట్ని ఇనీషియల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో వాళ్ళు ఫుల్ స్కేల్లో రియాక్ట్ వాడుతున్నారు అండ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ రియాక్ట్ వాడుతున్నాయి అండ్ మీరు రియాక్ట్ నేర్చుకుంటే మీకు అంతంత బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్లో మీకు కూడా కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ సో మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ రియాక్ట్ మోస్ట్ పాపులర్ అని ఎందుకు అన్నానంటే సో రియాక్ట్ వాడే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ కంపేర్ టు అదర్ ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ అంటే రియాక్ట్ యూజర్ బేస్ చాలా ఎక్కువ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ రియాక్ట్ వాడతారు వాళ్ళ ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్స్ వారు యూజర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి దీనికి ఉదాహరణగా నేను ఇక్కడ త్రీ పాయింట్స్ మీకు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి రియాక్ట్ రిపాజిటరీ రియాక్ట్ రియాక్ట్ యొక్క గిట్హబ్ రిపాజిటరీ రిపాజిటరీలో మీరు చూస్తే స్టార్స్ స్టార్ కౌంట్ చూస్తే వన్ నైంటీ సెవెన్ థౌసండ్ స్టార్స్ ఉన్నాయి రియాక్ట్కి అండ్ ఇది చా చాలా ఎక్కువ అండి అండ్ ఎలాగో అలాగే మనం రియాక్ట్ యొక్క స్టార్ హిస్టరీ చూస్తే ఆన్ టైం ఎలా గ్రో అయిందో చూడండి స్టీప్గా గ్రో అయింది అంటే రియాక్ట్ యూజర్ బేస్ కూడా అండ్ రియాక్ట్ ఆదరణ కూడా ఆన్ అది వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటి నుంచి గ్రాడ్యువలీ గ్రో అవుతూ వచ్చింది అండ్ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో సర్వే స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో సర్వే ఏంటంటే ప్రతి ఇయర్ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో వాళ్ళు ఆన్ గోయింగ్ టెక్నాలజీస్ లాంగ్వేజెస్ పైన వాళ్ళు డెవలపర్ సర్వే నిర్వహిస్తారండి అందులో దాని అందులో కూడా మనం రిజల్ట్స్ చూద్దాం అందులో రియాక్ట్ ఎక్కడ ఉందో ఇట్స్ లైక్ అ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఫర్ ఆల్ ద టెక్నాలజీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏపీఐస్ లాంగ్వేజెస్ సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు చూడండి రియాక్ట్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ నోట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది దీని ఇది ఇలా ఎందుకు మీరు గమనించారా ఎందుకంటే నోడ్ వచ్చేసి ఒక జావా స్క్రిప్ట్ రన్ టైమ్ లైబ్రరీ రియాక్ట్ కూడా నోడ్ పైన వర్క్ అవుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎనీ జావా స్క్రిప్ట్ అప్లికేషన్స్ నోడ్ పైన వర్క్ అవుతాయి మోస్ట్లీ సో అందుకే నోడ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది అండ్ ఫాలోడ్ బై రియాక్ట్ అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ చూస్తే రియాక్ట్ ఫస్ట్ ఉంది అండ్ యాంగులర్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్తో ఉంది అండ్ వ్యూ అరౌండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్లో ఉంది సో రియాక్ట్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ పాపులర్ వచ్చేసి యాంగులర్ అండ్ వ్యూ అండ్ దానికి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో అందుకే అంటే రియాక్ట్కి యూజర్ బేస్ ఎక్కువ అండ్ యూజర్ బేస్ ఎక్కువ ఉంటే మీకు సపోర్ట్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది వైస్ వర్స్ సో లర్న్ వన్స్ రైట్ ఎనీవేర్ ఇది రియాక్ట్ ఫిలాసఫీ అన్నాను కదా ఇలా ఎందుకంటే రియాక్ట్లో యాక్చువల్లీ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి రియాక్ట్ ఏపీఐ వే ఏదైతే రియా
ఆర్ రియాక్ట్ నాలెడ్జ్తో మనం డిఫరెంట్ 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 రెండర్స్ వాడి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్కి మనం టార్గెట్ చేయొచ్చు అదే రియాక్ట్ యొక్క ఫిలాసఫీ లెర్న్ వన్స్ అండ్ రైట్ ఎనీవేర్ సో మీరు మీకు ఒకసారి రియాక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు ఈ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ని టార్గెట్ చేసిన రెండర్స్ వాడి మీరు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ పైన అప్లికేషన్స్ తయారు చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ రెండర్స్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను మీరు చూడొచ్చు త్రీ డి వెబ్ డెస్క్టాప్ టెలివిజన్ హార్డ్వేర్ ఈమెయిల్ ఫైల్ డిజైన్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండి అండ్ వాటికి కరెస్పాండింగ్ రెండర్స్ ఇక్కడ లిస్ట్ చేసి ఉన్నాయి ఇది మీరు ఈ ప్రజెంటేషన్లో మళ్ళీ లింక్ మీరు చూడగలరు ఈ లిస్ట్లో చూస్తే లైక్ రియాక్ట్ నేర్చుకుంటే మనకి ఎండ్లెస్ పాసిబిలిటీస్ అండ్ అగైన్ మన కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఎండ్లెస్ వాస్ట్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అండ్ రియాక్ట్కి అఫీషియలీ కమ్యూ సపోర్ట్ ఛానల్ ఉంది రియాక్టివ్ ఫ్లక్స్ అని అండ్ ఆబ్వియస్లీ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో మనం ఆల్రెడీ చూసాం రియాక్ట్ యూజర్ బేస్ ఎంత హ్యూజ్గా ఉందో స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే వెతకడం కంటే ముందు అక్కడ ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అది పక్కా గ్యారంటీ అండి అండ్ ఆల్సో గిట్హబ్లో కూడా గిట్హబ్ రిపోజిటీ మనం ఇందాక చూసాం అందులో కూడా మనం ఇష్యూస్ రిపోర్ట్ చేయొచ్చు అక్కడ కూడా యాక్చువల్ క్రిటికల్ ఇష్యూస్ మోస్ట్లీ మనకు అవకాశం కూడా దొరకదు మనకి మోస్ట్లీ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో దొరికిపోతాయి మన ఇష్యూస్ అన్ని ఇష్యూస్ కానీ సొల్యూషన్స్ బట్ నిజంగా జెన్యున్ క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్ మనకు ఉందంటే మనం ఐదర్ రియాక్టివ్ ఫ్లక్స్ ఆర్ గిట్హబ్లో మన ఇష్యూని పోస్ట్ చేయొచ్చు అక్కడ ఖచ్చితంగా రిజాల్వ్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఎందుకంటే ఇది యాక్టివ్లీ డెవలప్డ్ అండ్ మెయింటైన్ బై ఫేస్బుక్ ఎందుకు ఫేస్బుక్ వాళ్ళు కూడా ఇదే వాడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ అవసరం లేదు వాళ్ళు కూడా ఏదైనా ఇష్యూ నోటీస్లోకి వస్తే వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు పర్ఫార్మెన్స్ సో రియాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ సీన్ అర్థం చేసుకోవాలి రియాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో ఏమున్నాయి ట్వంటీ లెవెన్లో ఏముంది ట్వంటీ లెవెన్లో మనకి యాంగ్లర్ ఉంది ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో జే క్వేరీ ఉంది యాంగ్లర్ కంటే ముందు నుంచి జే క్వేరీ ఉంది బట్ జే క్వేరీని యాంగ్లర్ డామినేట్ చేసింది సో యాంగ్లర్ వచ్చినప్పుడు కూడా అప్పుడు అప్పటికీ కాంప్లెక్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంతకుముందు మొత్తం జే క్వేరీలో చేసేవారు యాంగ్లర్ వచ్చింది బట్ యాంగ్లర్లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో వాటిని ఓవర్కమ్ చేస్తే ఫేస్బుక్ వాళ్ళు రియాక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో రియాక్ట్లో ఉన్న మేజర్ రెండు అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏంటంటే వర్చువల్ డామ్ అండ్ డేటా మేనేజ్మెంట్కి వాళ్ళు ఫ్లక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అని యూస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అవి ఏంటో మనం బ్రీఫ్గా చూద్దాం ముందు ఓకే వర్చువల్ డామ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే మన బ్రౌజర్లో యాక్చువల్లీ డామ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది డామ్ అనే ఒక డేటా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది డామ్ బ్రౌజర్ మన మనకు కనిపించే డేటా మొత్తాన్ని డిజిటలీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా స్టోర్ చేస్తుంది దాన్ని డామ్ అంటారు సో రియాక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ డామ్కి ఒక డూప్లికేట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ ఎప్పుడైతే వెబ్ పేజ్లో ఏమైనా చేంజ్ వస్తే ఏదైనా ఎలిమెంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏదైనా వాల్యూ చేంజ్ అయినప్పుడు అది రెండు అది రియాక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్న వర్చువల్ వర్చువల్ డామ్ని బ్రౌజర్ డామ్ని కంపేర్ చేసి ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే బ్రౌజర్కి పుష్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే యూజువలీ ఏదైనా చేంజ్ ఉన్నప్పుడు మొత్తం పేజ్ రెండర్ అవుతుంది బట్ రియాక్ట్ జస్ట్ చేంజ్ జస్ట్ మారిన మారిన ప్లేస్ని చేంజ్ చేయడం వల్ల మొత్తం పేజ్ చేంజ్ అవ్వడాన్ని జస్ట్ ఏదైతే పార్ట్ చేంజ్ అయిందో ఆ పార్ట్ మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది సో ఇది రియాక్ట్ వర్చువల్ డామ్ అనే టెక్నిక్ వాడి అచీవ్ చేసింది అండ్ దీనివల్ల మన వెబ్ అప్పటి నుంచి వెబ్ అప్లికేషన్కి చాలా పర్ఫార్మెన్స్ బూస్ట్ వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ రియాక్ట్ లేదు సేమ్ మెథడాలజీ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్స్లో ఫ్రంట్ అండ్ రిలేటెడ్ అన్ని లైబ్రరీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ సేమ్ యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఫ్లక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్లక్స్ ఆర్కిటెక్చర్కి మనము కోర్సులో వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా చూస్తాం బట్ ఇప్పుడు ఓవర్ ద టాప్ మనకి ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఫ్లక్స్ ఆర్కిటెక్చర్లో డేటాని ఎఫిషియంట్గా ఎలా మేనేజ్ చేయాలో రియాక్టే ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే డేటా ఓన్లీ సింగిల్ పాయింట్ నుంచే వస్తుంది దాన్ని స్టోర్ అంటారు సో స్టోర్లో మనం డేటా పుష్ చేస్తాం అక్కడి నుంచి అప్లికేషన్ మొత్తం వాడుతుంది సో డేటా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండదు అప్లికేషన్ మొత్తం డేటా ఓన్లీ వన్ పాయింట్లో ఉంటుంది అది కూడా స్టోర్ అనే స్ట్రక్చర్లో డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఇదే ఫ్లక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ దీని గురించి మనం డీ
అండ్ ఈవెన్ స్టార్ట్అప్స్ కూడా రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్ వాడతారు ఎందుకంటే రియాక్ట్తో మనకి యూనో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది రియాక్ట్ సింపుల్ యూఐ లైబ్రరీ బట్ మిగతా పార్ట్స్ మనం అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో కావాల్సిన మిగతా పార్ట్స్ అన్ని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు ఎఫిషియంట్గా బిల్డ్ చేయొచ్చు యూనో రియాక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది అది వేరే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ వాడినప్పుడు మనకు ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఉండదు అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనం ఏదైనా ఇష్యూస్ స్టక్ అవుతే మనం వాళ్ళపై డిపెండ్ అవు ఉంటాం బట్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఇష్యూ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైబ్రరీతో ఇష్యూ వచ్చింది ఆ లైబ్రరీ మానేసి వేరే లైబ్రరీకి వెళ్తాం సో అది రియాక్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ దీన్ని చాలా కంపెనీస్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ గ్రేస్ఫుల్లీ అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాం మీరు మోస్ట్లీ వాడుతున్న అప్లికేషన్స్లో వెబ్ కానీ మొబైల్ కానీ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ యూజర్ అప్లికేషన్స్ మోస్ట్లీ రియాక్ట్తోనే బిల్డ్ అయి ఉంటాయి అండ్ మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా అప్లికేషన్ దేంట్లో బిల్డ్ అయిందో దాని టెక్స్ట్ ట్యాక్కి చూడాలనిపిస్తే ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను వ్యాపలైజర్ అనే క్రోమ్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు వెబ్ అప్లికేషన్స్ చెక్ చేయొచ్చు ఆ అప్లికేషన్ యొక్క స్టాక్ ఏంటి రియాక్ట్ యాంగ్లరా ఇంకేదన్నా అని సో మీరు నెక్స్ట్ టైం మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ యాప్ ఈ క్రోమ్ ప్లగిన్ వాడి మీరు వాడుతున్న వెబ్సైట్ యొక్క స్టాక్ ఏంటో చూడండి అందులో రియాక్ట్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో మనం రియాక్ట్తో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం లెర్న్ వన్స్ రైట్ ఎనీవేర్ బట్ బ్రీఫ్గా వన్ స్లైడ్ నేను మళ్ళీ కవర్ చేస్తాను రియాక్ట్తో మనం ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బై డిఫాల్ట్ మనం బ్రౌజర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్టాటిక్ సైట్స్ స్టాటిక్ సైట్స్ అంటే మనం లెట్స్ ఒక రెజ్యూమే కానీ ఎప్పుడు మోస్ట్లీ చేంజెస్ ఉన్న నాన్ డైనమిక్ కంటెంట్ ఉంటే స్టాటిక్ సైట్స్ మనం రియాక్ట్తో డెవలప్ చేయొచ్చు దానికి మనకి గ్యాట్స్ బీ అనే లైబ్రరీ ఉంది నెక్స్ట్ రియాక్ట్ నేటివ్తో మనం మొబైల్ అప్లికేషన్స్ తయారు చేయొచ్చు ఆండ్రాయిడ్ కానీ ఐఓఎస్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు అండ్ సవర్ రెండెడ్ అప్లికేషన్స్ సవర్ రెండెడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మన బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి చూసారు అంత సెక్యూర్ కంటెంట్ అంటే సర్వర్లో రెండర్ అయ్యి తర్వాత మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది బ్రౌజర్ పైన ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ కూడా మనం రియాక్ట్తో డెవలప్ చేయొచ్చు సో ఇనిషియలీ అందరు అనుకునే వాళ్ళు రియాక్ట్ జస్ట్ బ్రౌజర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ జస్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్కి పనికి వస్తుంది కానీ సర్వర్ సైడ్ రెండర్ అవి వచ్చే అప్లికేషన్స్ కూడా రియాక్ట్ పనిచేస్తుంది ఆ రియాక్ట్తో మనం డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ రియాక్ట్ విఆర్ వర్చువల్ రియాలిటీ అప్లికేషన్స్ కూడా రియాక్ట్ విఆర్ అనే లైబ్రరీ వాడి మనం డెవలప్ చేయొచ్చు సో రియాక్ట్ ఒక్కటి నేర్చుకుంటే మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి చూడండి అండ్ రియాక్ట్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ అండి రియాక్ట్ ఏపీఐ లిటరలీ ఒక యూనో ఒక కొన్ని గంటల్లో నేర్చుకోవచ్చు అండ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ లేవండి అండ్ రియాక్ట్ మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే దాంట్లో మీరు అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా కాన్సెప్ట్స్ చాలా తక్కువ బట్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఎండ్లెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఎండ్లెస్ ఆప్షన్స్ మీరు మీకు మీ యొక్క ప్రొఫైల్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ ఎక్ రియాక్ట్ ఎక్కడ లేదని వెతకడం చాలా కష్టం అండి రియాక్ట్ అన్ని చోట్ల ఉంది సో ట్యూర్ ఇన్ టు ఐటీ కోర్స్ ఫర్దర్ వన్ రియాక్ట్లో నేర్చుకునేటప్పుడు ఇంకా టాపిక్స్ వస్తున్నాయి ఇంకా క్లాసెస్ వస్తున్నాయి ఐటీ రియాక్ట్ పైన సో ట్యూర్ ఇన్ టు ఐటీ కోర్స్ థ